pierwszy odkrywca i badacz reliktów kościoła pod wezwaniem świętego Gereona, Adolf Szyszko Bochusz, postawił hipotezę, że była to bazylika trójnawowa, transeptowa, z kryptą i wyniesionym chórem. Szukał dla niej analogii w kręgu nadreńskim i uważał, że należy ją identyfikować jako pierwszą wawelską katedrę, tę z czasów Bolesława Chrobrego. Nowsze badania, które nie tylko uściśliły plan, dowodząc, że część zachodnia zamknięta była dwuwieżowym masywem, bardzo typowym rozwiązaniem dla dojrzałego już romanizmu połowy wieku XI, a także wniosła nowe szczegóły na temat aranżacji samej krypty. Wedle badaczy należy ją identyfikować z okazałą książęcą kaplicą. W sąsiedztwie sali o 24 słupach, tej pierwszej rezydencjonalnej budowli na Wawelu, bardzo dobrze by się tutaj ta jej funkcja tłumaczyła. I choć jest to miniatura założeń dużych, cesarskich, to jednak realizuje podobny program. Zawsze zadajemy sobie pytanie, kto mógł podjąć inicjatywę fundacyjną. Jeśli zastanowimy się bliżej nad wezwaniem i pozostaniemy przy wersji, że to właśnie patrocinium należy z tym kościołem identyfikować, to wiedzie nas to do kolonii, wiedzie nas śladem Kazimierza Odnowiciela, jego matki Rychezy, z którą przebywał tam na wygnaniu i wydaje się, że to jednak właśnie z jego osobą należy wiązać tę fundację, przejętą potem po 1058 roku, może nawet i kontynuowaną przez jego syna Bolesława Śmiałego. Dlaczego ośmielamy się mówić, że ten niewielki bazylikowy kościół wpisuje się w programy wielkich cesarskich realizacji? Przede wszystkim, gdy spojrzymy na detal, na wyposażenie krypty, na ramię transeptu, w którym zachowały się podpory, widzimy, jak znakomity warsztat musiał tutaj um, realizować te wyposażenia wnętrz. Zachowało nam się stosunkowo dużo elementów, które pozwalają nie tylko na rekonstrukcję dyspozycji krypty, jej wysokości, ale także klimatu i charakteru tego wnętrza. Zachowała się w pełnej wysokości półkolumna ujęta w lizeny, od bazy poprzez trzon po kostkowy kapitel. Zachowały się w ścianie południowej częściowo zachowane podpory właśnie o takim samym charakterze. Zachował się fragment trzonu kolumny zdobionej potrójną plecionką. Te wszystkie elementy wraz z kompozycją wskazują na znakomity warsztat, który realizował to założenie, być może właśnie w połowie wieku XI. Kolejna ze świątyń, która powstaje w tym miejscu, to jest już niewielkich rozmiarów gotycka kaplica. Ale musimy pamiętać, że zanim przeszedł romański kościół kolejne przekształcenie architektoniczne, jego korpus znajdujący się um, po stronie um, zachodniej został w połowie wieku XIII zniesiony, wyburzony. Tak więc do czasów Kazimierza Wielkiego cała ta przestrzeń wschodniej partii świątyni funkcjonowała jako niewielka kaplica. Być może w niej był usytuowany ołtarz dedykowany świętej Marii Egipcjance, bo to wezwanie jest poświadczone dosyć wcześnie na Wawel. Król Kazimierz Wielki redukuje tę wschodnią część do niewielkiej jednonawowej świątyni, do której wiodą dwa wejścia od południa i od północy, 
Od południa zachowały się schody, które z dzisiejszego dziedzińca arkadowego wiodły do prezbiterium. Zachował się także łuk tęczowy tej fazy już gotyckiej wraz z polichromiami. Czy w istocie ta świątynia również dedykowana była świętej Marii Egipcjance? Wydaje się, że tak. Adolf Szyszko Bochusz uważał, że była to jednokondygnacyjna świątynia, w której um, wnętrze wzbogacone było także emporą umieszczoną w ścianie południowej y, i jakby kontynuowała tradycję królewskiej czy też książęcej kaplicy. Nowy pomysł na rekonstrukcję przestrzenną wnętrza zgłosił profesor Zbigniew Pianowski, który uważa, że świątynia ta była dwukondygnacyjna na wzór paryskiej Saint-Chapelle. Niezależnie od tego, które hipotezy bardziej do nas przemawiają, które mają większe lub mniejsze uzasadnienie w badanym materiale, zarówno tych reliktach, jak i źródłach pisanych, treścią tej przestrzeni są dwa kościoły. Romańska bazylika z kryptą i wyniesionym chórem oraz gotycka świątynia dedykowana świętej Marii Egipcjance.